আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াই দ্য স্টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করলাম আপনারা যে যেন আসোন সব বালা আসোন আর আজকে আপনারা লগে একটা ব্লগ শেয়ার করলাম সকাল থেকে রাইট পর্যন্ত হোপফুলি এনজয় করবা আর সকালবেলার ও যে সেই তোলার পরে প্রাকৃতিক একটা যে দৃশ্য দেখা যায় ইকটাল লাখান আমার কাছে লাগে স্নিগ্ধ আর পবিত্র মনে হয় না আর অন্য কোনো ফিলিংস আছে কারণ সারা দুনিয়া লাগে গুম থাকি উঠছে আর অত ফিসফুল লাগে দেখতে সুবান আল্লাহ তো এদিন কু আমি এমনি একটা ডিজার্টও লাগি জর্দা বানাইরাম তো এমনি রেডি করছি রেসিপিটা শেয়ার করলাম না আমি জাস্ট এমনি ট্রাই করছিলাম হই দেখি খিলা হয় তো আলহামদুলিল্লাহ বাদ হইছে না ভালো হইছে আর এটা আমি আমার ওয়েতে করছি আর ইনোর মাঝে মাই ইনোর মাঝে আমর সটি দিছইন আম এক বাক্স আনছিলা তাই তো এগুলো খাসা হয়ে গেছে অত বেশি ও নাই মানে ফাঁকছে না শক্ত তো আম্মা হইরা দেখি ওগুন দিয়ে সটি দিলাই আম সটি যেটা শুদ্ধ বাংলায় আম সত্য হয় আর কি ওখটা তো ইনোর মাঝে দেখছেন পাস্তা বানাইছি তারা লাগি বাইচিন তো লাগি আর মাছ পুনা করলাম তো হই কুইকলি শেয়ার করিলাই খুবই সিম্পল রেসিপি বাট টেস্টটা অনেক মজা হয় আর আমি অনেক আগে আমার যে সময় কুকিং চ্যানেল আসিল খালি ওই সময় ও বোনার রেসিপি একটা শেয়ার করছিলাম তো দেখা গেছে বেসিক যত ব্যাচেলার বাই হল আসন বা মানে ব্যাচেলার বই নাই নকল আসন তারার কাছ থেকে যে বালা রিসপন্ড পাইছিলাম ডিম বুনা আর মাছ বুনা থাকি আমার এখনও মনে আছে এই কথা তো যাই হোক প্রথমে আমি তেল গরম করে খাটা পিঁয়াজ দিলাইছি তো মাছের পরিমাপ উপরে ডিপেন্ড করবো কতখান পিঁয়াজ তারপরে আমি দিলাইছি রসুনের পেস্ট তো প্রায় দুই কাপল লাখান পিঁয়াজ দিছি তারপরে এক টেবিল চামচ রসুনের পেস্ট দিছি দিয়া কত সময় বাজার পরে আমি টমেটো একটারে বড় বড় স্লাইস করিয়া দেখতা ফারা কত বড় স্লাইস ওলা দিলাইছি তো মাছ পোনার মাঝে আমার গেছে ওলা টমেটোর স্লাইস দিলে ভালো লাগে মানে হিলা টেঙ্গা হয় না বাংলাদেশের টমেটো তো নানি যে টেঙ্গা আসিল ইদেশের টমেটো কিন্তু অত টেঙ্গা নাই বাট একটু মানে ডিফারেন্ট ফ্লেভার এড করে মাছ পোনার মাঝে আর মরিচর গুড়া দিলাইছি আমরা যতটুকু জাল খাই তারপরে হলুদর গুড়া দিছি হাফ টি স্পুন টনিয়ার গুড়া ওয়ান টি স্পুন আর জিরার গুড়া ওয়ান টি স্পুন তো মরিচ তো সবে যার যার পছন্দ মতো আর হলুদর গুড়া একটু কমও দেওয়া হয় আবার অনেকে দেখা যায় হলুদর গুড়া আর মরিচর গুড়া সমান সমান দিন এখজনের আসলে রান্নার স্টাইল এখ লাখান তারপরে মশলাটা বালা হরিয়া বুনা হরমু তো বহুত সময় দরিয়া আর কি বুনা করা লাগে কারণ মাছ বুনা তো দরলে মাছটা কুইকলি হয়ে যায় ওটা লাগে আপনি মশলাটার একটু সময় দেওয়া লাগে তো বুনা করা লাগে আমি গুড়িয়া রাখি দিমু প্রায় তিন চার মিনিটের লাখান তারপরে ডাকনা তুলিয়া আবার লাড়িয়া দিমু প্রায় সাত আট মিনিট দরিয়া আমি মশলারে বাঁচি আর দেখো কা উপর যায় কিলা তেল সেপারেট হয়ে গেছে তো বুঝবা আপনার মশলা রেডি তারপরে আর একটু ফানি দিলাম আমি আমার গেছে ওলা মাছ পোনা হরিয়া খাইতে সামটাইম বালাও লাগে কোনো সবজি ছাড়া আর দেখা যায় তো এমনি মাছ রান্ধিলেও দেখা যায় একটা একটা সবজি লগে থাকে বাট সামটাইম ওলা বোনা হটলেও কিন্তু খারাপ হয় না তো দেখতা ফাররা আমি আসলে বেশি ফ্যাস ফরওয়ার্ড করছি না কারণ ওই জিনিসটা বোঝা যায় না যে সময় ক্যামেরা ফ্যাস ফরওয়ার্ড করিয়া দেওয়া হয় তো তার লাগে একটু সময় লই আর কি আপনি এক কথায় মশলাটারে বোনা করবা আর আজকে আমি খাসা মাছ দিয়েও করিয়ার কারণ অনেক সময় অনেকে দেখা যায় বিরান করার সময় থাকে না তো আমিও সেম থিং এদিন কু আমার একটু তারা হুড়াও করিয়া রান্না বাড়াটা করছি আর অন্য তরকারিও রান্ধিছি লগে বাট হিতার রেকর্ড করছি না খালি আপনার লাগি মাছ পোনাটা শেয়ার করছি কারণ প্রায় সময় কমেন্ট হয় না আমি মাছ লইয়া স্ট্রাগল করি সপ্তাহ রান্তাম পারি বাট মাছ রান্নাটা ভাল লাগে না তো আর কি ইজি ওয়েতে দেখা নি আর খাসা মাছ দিয়েও রান্ধিয়া কিন্তু বাদ লাগে না যদি মাছটা আপনি বালা করে পরিষ্কার করেন তো আমি লেবু রস আর লেবু দিয়া ইয় লবণ দিয়া বালা করি মাখায় রাখছিলাম প্রায় দশ মিনিটের লাখান তারপরে দইয়া আমি দিলাইছি আর দেশের মাছ আসলে ফ্রেশ থাকতো তার লাগে বিরান না করলেও চলতো কিন্তু এই দেশের মাছ আসলে বিরান না করলেও হয় না মানে ফ্রাই না করলেও হয় না তো দেখছেন আমি একটা নাগামরিচ দিছি আর কয়টা খাসা মরিচ দিলাইছি নাগামরিচ বাঙ্গিয়া দিতাম নাই কারণ বাঙ্গিয়া দিলে বেশি জাল বার হয়ে যাব তবে আমার কাছে ওলা দিলে আর কি নাগামরিচর হালকা একটা স্মেল আয় আর খুব ভাল লাগে মাছ পোনার মাঝে 
বাট এটা এখান তো আপনার পার্সোনাল চয়েস আপনি না দিলেও হইব আর ফ্রাই খরি মাছ পোনা হলে ইলা একটা টেস্ট হয় আর ওলা খরিয়া হলে আর এক লাখান টেস্ট হয় আর মাছটা যদি মজা রয় তাইলে তো আর হতাও নাই আর আমি মিরকা মাছটি খরছি আর রৌ মাছটিও খরা যায় আর পার্সোনালি রৌ মাছটা আমার কিন্তু ফেভারেট মাছ জানি না কি তার লাগে তার রৌ মাছের টেক্সচারটা ভাল লাগে আর মিরকা মাছও আমার কাছে লাগে সিকনা বা চর্বি বেশি ফ্যাট বেশি থাকে তো আমার কি তার লাগে অত ভাল লাগে না আর খাটাও তিন ডালি খাটা বেশি থাকে লাগে তো ইনার মাঝে আমরা বিকালে একটা পার্কও আইসি ডজ পার্ক তো একটু আগে দেখছো নো যে সাইডে দেখতে পারা পুলিশের গাড়ি তো ওটা আমরা যে সময় টিকেট দেয় খেউরে মানে খেউ যদি ট্রাফিক আইন মানিয়া না চলোয় দইলেন রেড লাইটও আপনি মানে মানছই না গেসন গি চালাইয়া বা স্পিডিং করছেন বা যে কোনো প্রবলেম করছেন রাস্তার মাঝে ট্রাফিক আইন মানছই না তো দেখা যায় আমরা ইন ওলা পুলিশে টিকেট দেয় তো আমি হয় থোড়া রেকর্ড হরি আপনার লগে শেয়ার হরি কারণ অনেকেও দেশ থাকি দেখ হয় না আমার ভিডিও তো আর কি আমরা যদি ওলা আর কি মিস্টেক করি তো দেখা যাবো ফিস থাকি আখতা দেখবা পুলিশে ওলা লাল মানে লাইট জ্বালাইয়া আইব তো আমি জানো নি একটা ফানি জিনিস হই তো ইলা যদি দেখি খেউরে পুলিশে দরছে তো আমি কই মৌ মুরগি দরছে দৌড়াইয়া মানে আমার কাছে জানি না কি তার লাগি যেমন আর কি ডর করে আবার আসিও উঠে যে সময় খেউর ফিসে পুলিশে যে সময় ইলা লাল লাইট জ্বালাইয়া এর মানে ওই লোকেও শেষ তুমি টিকেট খাইলিস আর টিকেট একটা অনেক এক্সপেন্সিভ ডিপেন্ড করে আপনি কোনটা মানে ব্রেক করছেন রুলস হান্ড্রেড ফিফটি ডলারও আছে থ্রি হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত টিকেট আছে তো আপনি আর কি ওটা লাগে খুব কেয়ারফুলে চালানি লাগে রাস্তার গাড়ি আবার ইংল্যান্ডও ডিফারেন্ট তারার আবার ইলা পুলিশে সরাসরি দৌড়ে না তারা রে ইয় হরিলায় হুঞ্চি পিকচার তুলিয়া রাখি দে দেন গরো লেটার ফাটায় যে আপনি টিকেট খাইছেন আর আমরা ইনো আবার ডিফারেন্ট আমরা ইনো আর কি সরাসরি আপনার ফিসে পুলিশ আইব আর পুলিশে এমন জায়গা ট্রিক করে লুকাইয়া বয়া বয়াত থাকে যে আপনি দেখতাও নাই মনে করেন আপনি স্পিডে গাড়ি চালাইয়া যাইরা আর তারা কোনো গাছর তলে সিফাত বা কোনো জায়গাত আছে না নি পার্ক করে নিরাই বইতা বাইন্দের জায়গাত রাইট কু বিশেষ করে আর আখতা দেখ বা আপনার ফিসে দিয়ে লাইট জ্বালাই আইসে তো আপনি অটোমেটিকলি বুঝলি বা আপনি রং করছেন তো সাইড করে গাড়ি উবা নিলা উবা করা লাগে আর উবা যদি খরাই না তাইলে কিন্তু আবার সমস্যা তো দেখতে পারছেন আমরা ডুকতে ডুকতে কিন্তু তুফান লাখান আইছে মানে আখতা দরিয়া জরি আরম্ভ হয়েছে মেঘ দাও আরম্ভ হয়েছে আর বাতাস আর বাতাস আর ই পার্কর এই সাইডে দিয়ে তারা জিও করছে ফ্রেশ তারা ফার্ম প্রডিউস যে ভেজিটেবল ওটা আনিয়া রাখছে তো ছোটো মোটো আর কি একটা স্টল লাখান খরিয়া ফুড়া জেলা মেলা বয় ওলা মেলা লাখান তারা খরিয়া থেছে আর দামও একটু এক্সপেন্সিভ কারণ এটা তো নিজের গার্ডেনর আর অর্গেনিকও হইতা পারেন তারা অনেক কষ্ট করিয়া গার্ডেনিং করেন তো তার লাগে দামটাও একটু বেশি বাট ফ্রেশ ভেজিটেবল ফাইডা তো আপনারা লাগি দামটাও রেকর্ড করলাম দোকানটা কি আসলে অনেক এক্সপেন্সিভ আর এই সাইডে তারা বেকারি আয় লোলাখান রাখছে গরোটা কি বেক করি আনিয়া বেসের ওটা ফ্রেশ বেকড জিনিস হল আর ইনো প্লেন্ট হল ছোটো ছোটো প্লেন্ট আইনো তো সব জিনিসেরও দেখলাম মোটামুটি একটু দাম বেশি স্বাভাবিক তারা স্টল ইনো রেন্ট করছে রেন্টর প্রাইসও দেওয়া লাগব আবার জিনিসও আনছে তো সবটা মিলাইয়া আর ইনো বেশিরভাগ মানুষও মানে দেখা যায় তারা শৌখিন নিজে শখ করিয়া জিনিস প্রডিউস করে বা রিটায়ার মানুষ তারাও আইয়া বইছে ইনোর মাঝে এই সাইডে জুয়েলারি যতটা রাখা তো আমরা এমনি মাতাই রাম যে যে স্টোর দিস স্টোর ওনারও গেছে তো এই যে বুড়া মানুষটা আসলা তো তাই রিটায়ার্ড বাট অনেক রিচ আর এটা জুয়েলারি তাই শখ করে লইয়া বইছেন তো আমি আর আম্মায় হইরাম মাতরাম আর কি 
যে হইরাম এটা আসলে আমরা দেশও যদি লাখে ওই তো তে শর্মাইয়া কিন্তু বইলা নানে হইলা নেই আল্লাহ আমি মেলার দোকান দিতাম নি মানে একটা আমরা ইজ্জতর ব্যাপার আমরা বাংলাদেশি মানুষ আসলে ওলাও বাট ই দেশও মানুষ তারা শর্মায় না তারা ছোট খামো তারা খুব বড় হরিও করে বা শখে করে ঠেকা বড় জিনিস নাই তো বেচারালে গফলাম বুঝা গেল গফে মানে রিটায়ার্ড করা আর মানে অনেক পয়সা আলা বাট এটা জিনিস তাই শখে মানে বই থাকছো অবসর সময় তারা যা হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনও আসলা ইনের মাঝে আর এই সাইডও আর এজন বুড়া মানুষে লইয়া বইসা এটা জিয়াম স্টোর নক আর ইনো মাঝে দেখতে পারা ফুড ট্রাক তো বহুত লাইন আছিল একটু আগে কিন্তু মেগাওয়ায় দেখা যায় মানুষ সব বিত্রে আইচ্ছেন বেশি মানুষ নাই আর ইলাম আমরা দেখতে দেখতে তো সামারও গেল গিয়া এখন তো ফুরা মানে গরম কিন্তু রয়েছে ই দুই দিন ধরে লাস্ট দুই দিন ধরে খুব বেশি গরম আর মানে ঠান্ডা এইবার আগে শেষমেশ গরমটা দিল আর এসি তো চলেরও আর যে হিউমিডিটি হাই একবারে তো নেক্সট উইক তাকে আবার ঠান্ডা বাতাস ফুরি জীব আর এদিনকু আমরা ও পার্ক থাকি আইবার সময় ফোন গেছে যে মেহমান দুইজন আইতা বেশি সময় বইটা নাই তারা তো তারা হুড়া হরিক গড় আইসি আর মেহমানও আইচ্ছেন তো চা বয়াইছি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বয়াইছি আর ইবাই দি এয়ার ফ্রায়ারের ভিতরে খাবাব দিছি আমি হই কাবাবটা দিলাই অনো কারণ চুলা বড়ি যায় যে সময় ফ্রাই করা হয় আর ইন আমর সটি দেখতে পারা আম্মা যে দিছিলা ওটা মানে হুকানি ওর রইদ আসিল সারাদিন তো ওটার মাঝে দিছি যে আমি হোম মেড কাবাব করছিলাম শিশ কাবাব তো এয়ার ফ্রায়ারও কোনো তেল দেওয়া লাগছে না কারণ কাবাবর মাঝে অলরেডি ফ্যাট থাকে তো ফ্যাটটা গেছে কি আর এই কাবাব আমি দেখছি যে সময় সেলো ফ্রাই করি প্যানোর মাঝে তো এই সময় অনেক স্প্লেটার হয় আর জিনিসপত্র বড়ি যায় তার লাগে হয়ে এয়ার ফ্রায়ারও দিলাই আর বাক্কা কুইকলি হয়ে গেছে টেন মিনিটসও আমার রেডি হয়ে গেছে তো ওই বাইদি জর্দা বানাইছিলাম আমি মেহমানও আইচ্ছেন ভালো হয়েছে আর ফ্রাইজ আর কুকিজ আর চা তো বইটা নাই যে জায়গাত বেশি সময় তার লাগে একটু তারা ওরা করে যত খান দেওয়া যায় আর কি আর ফ্রাইজও আসলে দিলেই লামনে এয়ার ফ্রায়ারের ভিতরে কিন্তু সময় লাগে আর আমি হই তেলের মাঝেও বাজিলে কারণ একলগে এলা দুয়োটাত মানে দেওয়া যাইত নাই আর এটা ফরের দিন সকালবেলা তাই ফালাকর ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট আসিল ফোর মান্থর জাস্ট এমনে ওয়েল ভিজিট তো তাই লইয়া যাই রাম দেখতে দেখতে দে কোনবাই দি চারটা মাস গেল গিয়া আসলে বুঝাও যায় না যদি ফাটতাম সময়টারে ওলা বন্ধ হয়ে রাখিতাম তে ভালো আসিল আসলে বাচ্চেন তোর ও বয়সটা অত মায়া লাগে মাসাল্লাহ আর বড় তো ওইতে তখন তার আর স্টাফ করা যাইত না আমি আমার আদিয়ানোর বাইরে সময় চাই অত অবাক লাগে হই কি তার লাগে যে অত জলদি জলদি বড় হয়ে গেল আর তাই দুনিয়া তাওয়ার ফরে তো একটু যত হই না খেনে মানে একটা গ্যাপ ওই যায় মানে আগে জেলা কন্টিনিউ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার তারে যে ফুল অ্যাটেনশনটা দেওয়া হয়েছে এইটা দেওয়া হয় না কিন্তু তারপরেও চেষ্টা করি যতক্ষণ পারি আমি তারে ইয়ে করতাম স্কুল থেকে আওয়ার পরে আমি তারেও হান্ড্রেড পার্সেন্ট টাইম দেই অ্যাটেনশন দেই তারপরও আলহামদুলিল্লাহ হে এনাফ মায়া ফাইসে ছয় বছর ধরেও তো তাই হে আমরা অনলি চাইল্ড তো তারে খুব বেশি স্পয়েল করা হয়েছে ওখানেও তার আমরা খলজার টুকরা এখনও আছে খলজার টুকরা রাস্তা জীবনও থাকবো বাট আর কি এডিশনাল আর এজন আইসো আমরা লাইফও তো দেখো কার রাত্রে আমার তেল দিয়া দিরা জুড়ে আমার আমি তেল দিতাম চাই না আসলে অত চুল ফরে ফরেও তেল দিই না বদব্যাস দেখো কা কতখান চুল আইসে আর ভিডিওর মাঝে আপনারা জিকা করছিলাম আমি আসলে আপনারা থ্যাংকস কইছি কি না জানি না আপনারা সবে আমার যত রেমিডি হল কইয়া দিছিলা হোম রেমিডি আসলে এটা নানি হরমোনাল তো কিতার হরমো সময় লাগবো আর এই তেলটা আমি টিজে ম্যাক্স থেকে আনছিলাম খেস্টোর অয়েল লগে আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অয়েল আছে দেখতা ফারা ইনোর মাঝে একবারে খেনলা অয়েল বাদে কিতা ফ্রুট অয়েল আর বাদে কিতা দেখলাম ইন মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রুট এক্সট্রাক্ট মানে বহুত জাতর আর এটা লাইট ওয়েট আর অত মজার স্মেল করে এই কেস্টোরেল তো নর্মালি খুব হেভি আর ঠিক থাকে বাট ইটা নানি সব জাতর তেলর কম্বিনেশন আলমন্ডও আছে অলিভ অয়েলও আছে মানে সব জাতর তেল মিক্স করা ওটা লাগিয়া মানে ভাল লাগছে দিয়া গ্রান লাগছে অনেক আমার গ্রানটাও বেশি মজা লাগছে ও দুই দিনও মনে গনিয়া দিছি আর স্টার্ট করছি আমার ফ্রি নেটাল ভাইটামিন খাওয়া হই একটু নি স্টাফ হয় কারণ প্রেগনেন্সির পরে তো আর ভাইটামিনটা খাওয়া হয় না তো তার লাগে এটা আমার বদ্যাস খাওয়া উচিত এটলিস্ট সিক্স মান্থ তারা হয় কন্টিনিউ করতে বা ওয়ান ইয়ার 
তো যাই হোক এটা আজকে সকালে এটা রেকর্ড করছি আপনারা লাগি হয়ে আমরা গার্ডেন ওর একটু আপডেট দেই খালিফা হয়ে গাছের উপরে আটা আসলে অত আরাম লাগে আর আম্মায় হইরা তারা রে দেখাও যে ও দেড়শো দেড়শো গুণার ফুল ও গুণ সবে বালা ফাইবা তো হই রেকর্ড হরি আপনারা লাগি মাসাল্লাহ যে তো ভেজিটেবল খাইছি এবার যে তো মানে তুরা তুরা হরি আম্মায় ফারিয়া ফারিয়া তো দেড়শোর বাজি খাইছি তরকারি খাইছি বর্তা খাইছি হুটকি সিরা দিয়া খাইছি আর খদুর পাতার তো হুটকি সিরা ফরে শাক বাজি ওটা তো খাওয়া ওরও আর বেগুনও খাইছি আল্লাহ রহমতে ফুই শাক দিয়েও তরকারি খাইছি এখন আবার ফুই শাক হয়ে গেছে তো ফুই শাক দিয়ে আবার বাজি খরমো ফুই শাক দিয়ে একদিন ডাইল দিয়ে খাইছি একদিন মাছ দিয়ে খাইছি তো তো বাক্কা হয়ে গেছে নাই নাই হরি আর কেউ তো অর্গানাইজ নাই তারপরও খারাপ নাই বাক্কাও খাওয়া হয়েছে তো আজকুর ব্লগটা অনু শেষ করে দিমু সব বালা তাহকা আসসালামু আলাইকুম